हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुंजन टंडन वेलकम बैक टू माई चैनल गुंजन गुरुकुल स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन की फिजिक्स का चैप्टर टेन ग्रेविटेशन जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोशन अंडर अर्थ्स ग्रेविटेशन इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक ग्रेविटेशन से रिलेटेड पढ़े थे ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है ना एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था आज का टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी है ना किस तरह से ग्रेविटी जो है वो मोशन से रिलेट करती है कैसे अफेक्ट होते हैं दोनों एक दूसरे से राइट इसको भी जो इस टर्म को जो इस टॉपिक को जो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया था वो दिया था हमारे गैलीलियो ने राइट और उन्होंने कैसे दिया था ये हम अपनी स्टडी में देखते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था लास्ट टॉपिक ग्रेविटेशन चैप्टर का जिसमें हमने देखा था कि शुरू से हम यही पढ़ते आने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट पूरे हमारे यूनिवर्स में जो है वो एक दूसरे से उनके बीच एक अट्रैक्शन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है उसके इस पुलिंग प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं ग्रेविटी कहते हैं क्लियर नाउ लेट इज डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड बिग और स्मॉल वी फॉल फ्रॉम अ हाइट एट द सेम रेट अब एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो छोटे हो या स्मॉल हो अगर हम उनको सेम हाइट से फेंकते हैं है ना किसी बिल्डिंग के टॉप पर अगर हम चढ़ जाएं तो कोई हॉलो ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट बिग या स्मॉल ऑब्जेक्ट हम कोई भी अगर चीज़ ऊपर से नीचे फॉल करते हैं तो क्या वो सेम रेट से पहुँचते हैं या उनका ऊपर से नीचे जाने का जो रीचिंग रेट है उसमें क्या डिफरेंस आता है ये हम एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करेंगे टेक अ शीट ऑफ पेपर देन साइमल्टेनियसली सॉरी टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन एक पेपर लेंगे और एक स्टोन लेंगे ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली हम ये देखेंगे एक एक हमने पेपर का पीस ले लिया एक स्टोन ले लिया बिल्डिंग के टॉप फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से थोड़ी हाइट से जब हम उसको ड्रॉप करते हैं तो हम देखेंगे कि क्या दोनों एक साथ नीचे अर्थ पर पहुंच रहे हैं ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं वी सी दैट पेपर रीच इज ग्राउंड लिटिल लेटर दैन द स्टोन हमने ये ऑब्जर्व किया पेपर जो है वो स्टोन के कंपेरिजन में बहुत धीरे धीरे नीचे जाकर ड्रॉप होता है और स्टोन को जब ड्रॉप करा था तो स्टोन जो है एट वंस नीचे जाके अर्थ पर फॉल हो जाता है दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस ये एयर रेजिस्टेंस ही वर्ड हमने एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ा था कि अर्थ जब भी कोई चीज़ हवा में ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो एयर रेजिस्ट मीन्स टू स्टॉप समथिंग किसी चीज़ को रोकती है अर्थ जो एयर है हमारे चारों तरफ वो हर एक चीज़ को रेजिस्ट करती है एक फोर्स लगाती है उसको रोकने के लिए राइट right? तो यहाँ पर भी एयर रेजिस्टेंस जो है हवा में जो हवा जो है वो अपना एक फोर्स लगा रही है पेपर पे भी और स्टोन पर भी द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एयर क्या करती है एक रेजिस्टेंस एक फोर्स लगाती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं ना फ्रिक्शन हर एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर जो है उसके मोशन पर उसके विलोसिटी पर जो है लगाती है कि इसको रोकने की कोशिश करती है द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पे पर्टिकुलर एक वर्ड यूज करते हैं फ्रिक्शन है ना फ्रिक्शन जो हम यूज करते हैं वो कहाँ पर लगता है एयर लगाती है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन पर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर टू पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन तो जो एयर अपना रेजिस्टेंस पेपर पे लगाती है वो बहुत कंप्लीटली पूरी तरह से ज़्यादा लगाती है इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टेंस ऑफर टू द स्टोन स्टोन पर वो उतना ज़्यादा उसको रोक नहीं सकती उतना रेजिस्ट नहीं कर सकती जितना इजीली वो एक पेपर पे वो रेजिस्ट कर लेती है फ्रिक्शन लगा लेती है राइट इफ यू टू द एक्सपेरिमेंट्स इन अ ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज़ बिन सक्ड आउट द पेयर एंड द स्टोन द पेपर एंड द स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम किसी ग्लास जार में किसी बंद रूम में समझ लीजिए जो ग्लास का बना है जिसमें एयर नहीं है जब एयर नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा यानी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा देन अगर हम पेपर और स्टोन दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करें सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम फॉलो करें अगर उसी बिल्डिंग के चारों तरफ मान लीजिए ग्लास का पूरा एक वो कवरिंग बनी हुई है देन हम अगर ऐसे करते हैं पेपर को और स्टोन को फॉल करते हैं तो हम देखेंगे कि वो दोनों सेम रेट से जाकर अर्थ पर ड्रॉप हो रहे हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है एयर नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस कोई फ्रिक्शन कोई इस तरीके का फोर्स जो है फॉलिंग
बिग हो या स्मॉल हो क्या वो सेम हाइट से गिरते हैं अगर डिफरेंट अगर सेम टाइम पर सेम रेट से अगर वो अर्थ पर पहुंच रहे हैं तो यानी उनको पर क्या चीज़ लग रही है एक फ्रिक्शन लग रहा है एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा है बाय द एयर क्लियर देन देख लेते हैं वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल ये हमने पढ़ा था कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल किया जाता है ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वो एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है है ना यानी ग्रेविटी जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है एक्सेलरेशन मीन्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही होती है फ्रॉम इक्वेशन टेन पॉइंट नाइन दिस एक्सेलेशन एक्सपीरियंस बाई एन ऑब्जेक्ट इज इनडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास और ये जो एक्सेलेशन होता है ये भी हमने पढ़ा था दैट इज टोटली इनडिपेंडेंट ऑफ मास मास से कोई मतलब नहीं है चाहे वो हॉलो हो सॉलिड हो बिग हो या स्मॉल हो उसका मास से कोई लेना देना नहीं होता है This means that the all objects follow hollow or solid, big or small should fall at the same rate. यानी कोई भी object हमें ने बताया कि उसका कोई भी mass हो वो same rate से earth पर drop होगा. According to a story, Galileo dropped different objects from the top of the leaning tower of Pisa. Pisa in Italy to prove the same. इसके लिए Galileo ने इसको कोई भी object को drop करने के लिए उसकी same rate को measure करने के लिए leaning tower of Pisa पे जाकर जो कि Italy में है वहाँ पर उसकी top पर जाकर उन्होंने different objects जो है वो fall करे और इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या सारी चीजें सेम रेट से पहुंचती हैं तो यहाँ पे लिखा है गेलीलियो एक्सपेरिमेंटेड ही ड्रॉप टू डिफरेंट कैनन बॉल्स वन हैवी एंड वन लाइट फ्रॉम पिज्जाज लीनिंग टॉवर और रिजल्ट क्या आया दे लैंडेड ऑन द ग्राउंड एट द सेम रेट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो रिजल्ट निकल के आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी मास का हो हैवी हो या लाइट हो सेम रेट से जो है वो ग्राउंड पर ड्रॉप होता है क्लियर एज जी इज कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ है ना अर्थ का हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ जो है वो हम कहते हैं कि टोटल जो है वो गोल है लेकिन ऐसा नहीं वो पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैट है और इक्वेटर पर थोड़ी सी बल्जिंग है है ना तो इसी तरीके से जी जो है वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है जी हमने पढ़ा था एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी दैट इज नॉट इक्वल एट द ऑल द ऑन द ऑल द सर्फेस ऑफ द अर्थ अर्थ की हर सर्फेस पर जो है ये जी की वैल्यू इक्वल नहीं है जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकिन अर्थ के हर सरफेस पर अर्थ पूरी अर्थ पर हम देखते हैं तो जी की वैल्यू सेम हमें नहीं मिलेगी पोल्स पर अलग होगी इक्वेटर पर अलग होगी पोल्स पर कम होगी इक्वेटर पर ज़्यादा होगी क्योंकि हमने ये वाला रिलेशन पढ़ा था जी इज इन्वर्जली प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर स्क्वायर राइट right, ये पढ़ा था ना तो उसके अकॉर्डिंग जो है पोल्स और इक्वेटर दोनों के जो है जी की वैल्यू डिफरेंट होगी राइट right, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एस जी इज कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ ऑल द इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम वैलिड विद द एक्सेलरेशन इज रिप्लेड बाय रिप्लेस्ड बाय जी हमने ये तीनों इक्वेशंस जब मोशन चैप्टर पढ़ा था तो ये पढ़ा था वेलोसिटी के, के लिए डिस्टेंस के लिए है ना और इस तरीके से तीन इक्वेशन हमने पढ़ी थी जिसमें यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी हमारे जी से इसको रिप्लेस कर देंगे राइट right? अब देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है तीन इक्वेशन हमने पढ़ी थी वे आर यू एंड वी आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज एस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी तो ये हमारी देखो इक्वेशन थी ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये हमारी ओल्ड इक्वेशन है मोशन की यहाँ पे a को रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है ना देन सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर हम s जो हमारा डिस्टेंस था उसको हम हाइट से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन यानी हाइट की बात हो रही है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की बात हो रही है तो डिस्टेंस की जगह हम इसको एच ले लेंगे एच डिनोट्स फॉर हाइट एच यू टी प्लस एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और यहाँ पर हमारा एक्सेलेशन था वो जी से रिप्लेस हो गया राइट थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हेयर वी स्क्वायर और यू स्क्वायर ये ऐसी रहेगा इनिशियल वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी दोनों एक सी रहेंगी लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ए रिप्लेस हो जाएगा जी से और एस रिप्लेस हो जाएगा एच से तो ये बन जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच है ना यहाँ पर टू जी एच होगा इसको इन्होंने लिखा नहीं है इन अप्लाइंग दीज इक्वेशन वी विल टेक द एक्सेलेशन वेयर ए टू बी पॉजिटिव वेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अब इन इक्वेशंस में अगर हम अप्लाई करेंगे तो ए ए को हमने रिप्लेस कर दिया किससे जी से यानी हमारी जो ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी है है ना जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कब पॉजिटिव होगा जब जो है ऑब्जेक्ट 
किसके ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड आ रहा है है ना ऊपर से नीचे कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट फॉल किया गया है है ना इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट हम फॉल करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है इंक्रीज होती है है ना वेलोसिटी भी बढ़ती है यानी जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ बढ़ रही है वेलोसिटी बढ़ रही है यानी एक्सेलेशन लग रहा है और यहाँ पे एक्सेलेशन किस टर्म में लग रहा है ग्रेविटी के फॉर्म में अर्थ की ग्रेविटी की बात हो रही है तो यहाँ पर हम जो ग्रेविटी है उसको पॉजिटिव लेंगे यानी प्लस नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना जब कब जब ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड आ रहा है और किस मोशन में है डायरेक्शन ऑफ द वेलासिटी That is in the direction of the motion, यानी object जो है वो उसकी velocity increase कर रही है increase कर रही है यानी जो है उसका acceleration उसी direction में बढ़ रहा है The acceleration will be taken as negative when it opposes the motion. और यही अगर हम किसी object को upward ऊपर की तरफ उछालते हैं है ना अगर हम object को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ग्रेविटी की अपोजिट अर्थ की ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यानी जब ऊपर कोई चीज़ हम फेंकते हैं ना तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वो जीरो हो जाती है मान लो इनिशियल वेलोसिटी एक्स थी तो फाइनल वेलासिटी ऊपर जाके जो इसकी वेलासिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और जब डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो हम यहाँ पर जो है जी को माइनस नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये चीज़ याद रखिएगा कि ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव कब ली जाती है व्हेन इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द एक्सेलरेशन विल बी टेकन यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी टेकन एज नेगेटिव वैन इट अपोजिज द मोशन राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा क्लियर देन आगे बढ़ते हैं एक यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया हुआ है हम ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स है ना इस न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे ये देखो एयर रेजिस्टेंस और वैक्यूम की बात हो रही ना जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है वो कैसे फ्रिक्शन लगाता है ऊपर से फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पर एक यहाँ पर प्रॉब्लम है अ कार फॉल्स ऑफ लेज एंड स्टॉप्स टू द एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड वहाँ जहाँ पे g इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है तो सिंपली फाइंड द कैलकुलेशन अब वो कह रहा है फर्स्ट में वॉट इज़ एट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड अगर एक कार ऊपर से नीचे गिर रही है ग्राउंड पे गिर रही है यानी जिसकी वेलोसिटी क्या थी जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड है ना सॉरी जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड यानी टी जो उसका टाइम था जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड में गिर रही है जहाँ पे ग्रेविटी क्या दी हुई है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो स्ट्राइकिंग जब वो जब स्ट्राइक करेगी ग्राउंड से तो क्या स्पीड होगी उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ड्यूरिंग द जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड जब उसी टाइम में एंड हाउ इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड यानी कैसे जो है वो कितनी मतलब उस पर जो है हाइट पर से ऊपर नीचे की तरफ वो पहुँचा है तो यहाँ पर टाइम देखो टी इज़ इक्वल टू है t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड इनिशियल वेलासिटी यू इज इक्वल टू जीरो कैसे हो गई क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आ रही थी तो यानी उसकी इनिशियल वेलासिटी जीरो होगी फिर उसके बाद उसकी वेलासिटी जब अर्थ पर आती है अर्थ पुल करना शुरू करती है ग्रेविटेशन लगाती है एक्सेलेशन होता है तब जो है उसकी वेलासिटी बढ़ना शुरू कर देती है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ हेयर भी आप टेकन प्लस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों क्योंकि ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है इन द मोशन ऑफ द डायरेक्शन एक्सेलेशन ऑफ द कार इज ए इज इक्वल टू माइनस टेन प्लस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना ये जो एक्सेलेशन है ये भी हम ए मान रहे हैं ठीक है ए इज इक्वल टू प्लस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड राइट right. तो स्पीड हमें निकालनी है वी इज इक्वल टू ए वाले फॉर्मूले में सिंपली हमने यहाँ पे इसको पुट करा यहाँ पे देखो वी इज इक्वल टू ए टी टेन मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड यानी फाइव मीटर पर सेकेंड राइट right? अब वो कह रहा है सेकेंड में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी एवरेज स्पीड हम निकाल लेंगे कैसे ये u प्लस वी अपॉन टी वाले फॉर्मूले से ठीक है तो यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई जीरो हो गई है ना और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टू तो यानी टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब देन वो क्या है डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा हमें एस निकालना है यहाँ पे एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हाफ इंटू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर और इस तरीके से करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा तो ये तीनों क्वेश्चन जो इस प्रॉब्लम के तीनों पार्ट थे वो देखो यहाँ पे सॉल्व हो गए कि उसका जब वो स्पीड स्ट्राइक करी ग्राउंड से तब क्या थी उसकी एवरेज स्पीड क्या थी जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड में और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हाउ हाई इज लेस फ्रॉम द ग्राउंड कितना डिस्टेंस उसने ट्र
एक एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ हम थ्रो कर रहे हैं एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ टेन मीटर है ना और एक हाइट पर जाकर कितना कितने ऊपर तक पहुँचे टेन मीटर तक देन कैलकुलेट द विलासिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स वो विलासिटी हमें बतानी है जिससे वो ऊपर की तरफ फेंकी गई एंड द टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट सिंपल है ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना है एस इज इक्वल टू टेन मीटर यानी कितनी हाइट से तक वो ऊपर गई है यहाँ पर हम एच बी इसको ले सकते हैं ठीक है हाइट की बात करें फाइनल वेलोसिटी उसकी जब नीचे से ऊपर जा रही है तो वो तो उसकी जीरो ही हो गई एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो ग्रेविटी की तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा ये है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो वी विल टेक इट एज अ नेगेटिव माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने बोला था दो टर्म जरूर याद रखिएगा नेगेटिव एक्सेले ग्रेविटी एंड पॉजिटिव ग्रेविटी क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगी यानी अपवर्ड मोशन हो रहा है तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड ये वाला ये वाली इक्वेशन में हम लगाएंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या फिर यहाँ पर हम इसे टू जी एस लिख सकते हैं ठीक है तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टेन मीटर अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है जब उसको ऊपर फेंका गया था तो इस वाले फॉर्मूले में इस तरीके से हम पुट करेंगे और हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी फोर्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे देख लो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू दी पावर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यू का ये सब मल्टीप्लाई करा तो हमने इसका अंडर रूट आया अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद वन मीटर पर सेकेंड क्या हो गया हमारा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट अब देन वो कह रहा है टाइम टेकन हमें निकालना है भाई टाइम वाला फॉर्म निकालना है तो हम ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन में रख लेंगे यानी यहाँ पे होना चाहिए था v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है ना तो जीरो इज इक्वल टू फोर्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर सेकेंड स्क्वायर एंड टी तो टी निकाला तो वन पॉइंट फोर थ्री सेकेंड आ गया तो दस द इनिशियल वेलॉसिटी यू इज इक्वल टू कितनी आई फोर्टीन मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना आया 1.43 पॉइंट फोर थ्री सेकेंड तो इस तरीके से जब हम ये दो टर्म याद रखते हैं इन ग्रेविटी पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में तो कोई भी जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें हम ये देखना होता है कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड या अपवर्ड उसके मोशन की थ्रो होने की बात हो रही है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसी इक्वेशंस में ओल्ड इक्वेशन को मॉडिफाई करके जो हमने ग्रेविटी की न्यू इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करके हम जो है कोई भी न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने पढ़ा था क्या मोशन अंडर ग्रेविटी यानी वर्टिकल मोशन की बात करी थी आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू ऑल इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग